بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ماڈرن فزکس میں ویو نیچر آف میٹر میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویو پیکٹس اینڈ پارٹیکلس لوکلائزنگ اے ویو ان اسپیس اینڈ ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ تھیوریٹیکلی ڈی بروگلے نے سب سے پہلے کسی بھی پارٹیکل کی ویو نیچر کے بارے میں ہائپوتھیسز دیا اور اس کے بعد ڈیویسن اور جرمر اور جی پی تھامسن نے ایکسپیریمنٹلی یہ پروف کیا کہ کوئی بھی پارٹیکل جو ہے وہ ویو نیچر جو ہے وہ شو کر سکتا ہے یعنی وہ ڈائفریکشن اور انٹرفیرنس والے افیکٹ جو ہے وہ شو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پارٹیکل ہے یا میٹر ہے اس کی ڈول نیچر ہے کچھ ایکسپیریمنٹ میں وہ ایک پارٹیکل کی طرح بہیو کرتا ہے اور کچھ ایکسپیریمنٹ میں وہ ایک ویو کی طرح بہیو کرتا ہے اور اسی طرح جو ویوز ہوتی ہیں ان کی بھی ڈول نیچر ہے کچھ ایکسپیریمنٹ میں وہ ویو کی طرح بہیو کرتے ہیں جیسے انٹرفیرنس ہے یا ڈائفریکشن ہے اور کچھ ایکسپیریمنٹ ایسے ہیں جیسے کہ فوٹو الیکٹرک افیکٹ ہے کامپٹن افیکٹ ہے ان میں وہ پارٹیکل کی طرح بہیو کرتے ہیں اور اسی کنسیپٹ کو کیا کہا جاتا ہے ویو پارٹیکل ڈویلٹی تو سب سے پہلا کنسیپٹ یہ کہ میٹر کی ڈول نیچر ہے تو اور اس میں ویو اور پارٹیکل دونوں نیچر جو ہیں وہ یہ شو کر سکتا ہے نیکسٹ اب آئیڈیل پارٹیکل کیا ہوتا ہے اور آئیڈیل ویو کیا ہوتی ہے ایک آئیڈیل پارٹیکل کو کہا جاتا ہے پوائنٹ میس پوائنٹ میس کا مطلب ہے جس کا سائز جو ہے وہ زیرو ہو یعنی وہ بالکل بھی کوئی جگہ نہ گھیرتا ہو زیرو سائز میں اس کا والیوم زیرو ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی پارٹیکل جو آئیڈیل پارٹیکل ہے وہ ہمیشہ اسپیس میں لوکلائزڈ رہے گا لوکلائزڈ رہنے کا مطلب ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی فکسڈ ہوگی آپ اس کی پوزیشن کے بارے میں جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایک آئیڈیل ویو ہوتی ہے آئیڈیل ویو جو ہے وہ ایک کنٹینیوس وہ ہے بہیویئر جو کہ مائنس انفائنائٹ سے لے کے پلس انفائنائٹ تک جو ہے وہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آئیڈیل ویو کی ایک پیور فریکوینسی ہوتی ہے یعنی اس میں ویریشن نہیں ہوگی اس میں جو کرسٹ اور ٹرف ہیں وہ ایک فکسڈ انٹرول کے بعد جو ہے وہ آئیں گے اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ویو جو ہے وہ اسپیس میں کبھی بھی لوکلائزڈ نہیں رہتی کیونکہ وہ پھیلی ہوئی چیز ہے مائنس انفائنائٹ سے اسٹارٹ ہو کے پلس انفائنائٹ تک جو ہے وہ چل رہی ہے تو یہ ایک آئیڈیل ویو کی کریکٹرسٹکس ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ویوز کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس سے کیا جو ہے وہ چیز بنتی ہے تو یہاں پر بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ویوز کو اکٹھا کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے ایک ویو ہے جو انفائنائٹلی لانگ ہے جو مائنس انفائنائٹ سے پلس انفائنائٹ تک پھیلی ہوئی ہے جب آپ ان سب بہت ساری ویوز کو اکٹھا کریں گے کمبائن کریں گے تو ان کے کمبینیشن سے ایک لوکلائزڈ اینٹیٹی بن جائے گی یعنی ان کو ملا کے ایک پارٹیکل بنایا جا سکتا ہے یہ کنسیپٹ ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں امیجن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویو ہے جو ہم نے الانگ ایکس ایکسز جو ہے وہ پلاٹ کی ہے اور جب ایکس کی ویلیو زیرو ہے یعنی بالکل اوریجن کے اوپر تو اس وقت اس کا ایک کرسٹ وہاں پر موجود ہے سملرلی ایک اور ویو ڈرا کرتے ہیں جس کا ایمپلیچوڈ بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلی ویو کا ایمپلیچوڈ ہے لیکن اس کی فریکوینسی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے لیکن اس کا کرسٹ آپ نے ایکس از ایکول ٹو زیرو کے اوپر شو کرنا ہے تو میں یہاں پر آپ کو دونوں ویو دکھا دیتا ہوں یہ ویو نمبر ون جو ایکس از ایکول ٹو زیرو کے اوپر اس کا کرسٹ ہے یہ ویو نمبر ٹو ایکس از ایکول ٹو زیرو پہ اس کا بھی کرسٹ موجود ہے دونوں کی فریکوینسی تھوڑی سی جو ہے وہ مختلف ہے اب ہوگا کیا اب ہم نے ان دونوں کی سپر پوزیشن کرنی ہے یعنی یہ دونوں ویوز ایک ہی جگہ پہ پہنچ گئی ہیں ایک ہی ٹائم کے اوپر ایک ہی جو ہے میڈیم میں سے گزر رہی ہیں تو جب یہ دونوں ملیں گی تو اس وقت جو فینومینا ہوگا اس کو بیٹس فینومینا کہا جاتا ہے بیٹس فینومینا کیا ہوتا ہے ٹو ویوز ٹریولنگ ان سیم ڈائریکشن ود سلائٹلی ڈفرینٹ فریکوینسی وین سپر امپوز پروڈیوس بیٹس اب بیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ ان دونوں ویوز کے درمیان کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ ان دونوں کے درمیان ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہا ہوتا ہے اوبویسلی کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اس وقت ہوگا جب وہ دونوں ویوز ان فیز ہوں گی اور ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس جب آؤٹ آف فیز ہوں گی یعنی ایک اکرسٹ دوسرے کے ٹرف کے ساتھ ملتا ہے ایکس از ایکل ٹو زیرو پہ اگر آپ دیکھیں دونوں کے کرسٹ آپس میں مل رہے ہیں تو یہاں پر ایمپلیچوڈ آپ کو زیادہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر یہ والی سچویشن دیکھیں پہلی ویو کا ٹرف ہے اور دوسری ویو کا کرسٹ ہے 
तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है नहायत ही कम है या जीरो के करीब है तो यहाँ पर सिचुएशन देखें पहली वेव का क्रस्ट और ये दूसरी वेव का ट्रफ तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड जो है वो नहायत ही कम या जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पोजिशन ऐसी हैं जहाँ पर आपको जो है वो क्या दिखाई दे रहा है एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा और कुछ जगह वहाँ ऐसी हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही कम है अब जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर सिचुएशन आपको इस तरह की दिखाई दे रही है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब है ये दोनों डिफ्रेंसिस आ गए पहले क्या था दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड हर जगह पे एक जैसा था अब जो सुपर पोजिशन के बाद वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड किसी जगह पर बहुत ज़्यादा है और किसी जगह पर नहायत ही कम है अब लोकलाइजेशन की बात करते हैं हमने पहले ही ये जिक्र किया कि जब आपने बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली लॉन्ग वेव्स को मिलाना है तो उस वक्त जो सुपर पोज्ड आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो लोकलाइज्ड होगा यानी वो एक जगह पे क्या होगा मौजूद होगा तो एक सिंगल वेव कभी भी लोकलाइज्ड नहीं होती क्योंकि स्पेस में उसका एम्पलीट्यूड हर जगह पर एक जैसा रहता है हर पॉइंट जो है वो दूसरे की तरह आइडेंटिकल होता है लेकिन जब आप दोनों वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनको ऐड करते हैं तो उस वक्त कुछ पॉइंट इन फेज और कुछ पॉइंट आउट ऑफ फेज होते हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि अज्यूम करना है कि हमने जो औरिजिनल टू वेव्स थी उनके अंदर एक तीसरी वेव ऐड कर दी है जब आप तीसरी वेव ऐड करेंगे तो उस वक्त क्या होगा दोबारा से यही वाली सिचुएशन बनेगी जो आपने दो वेव्स वाली सिचुएशन से देखा लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो उसमें क्रस्ट और ट्रफ जो थे वो जहाँ पर इन फेज होंगे वहाँ पर आपको जो है वो लोकलाइजेशन वाला जो एरिया होगा ये जो लोकलाइजेशन वाला एरिया है ये एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानी मजीद वेव यहाँ पर सुकड़ जाएगी और ये वाले जो रीजन है ये फैलना शुरू हो जाएंगे यानी जहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड बहुत कम है वो रीजन फैलना शुरू हो जाएगा अब आप जैसे जैसे वेव्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे तो x इज इक्वल टू जीरो पे तो तमाम वेव्स का क्रस्ट आ रहा है इसका मतलब है वहाँ पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होना है लेकिन यहाँ पर एक्स ज़ीरो नहीं है यानी औरिजन के अलावा कोई भी पॉइंट जितनी वेव्स के क्रस्ट वहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही वहाँ पर वेव्स के ट्रफ होने की प्रोबेबिलिटी है यानी इसका मतलब है कि जितनी वेव की पॉजिटिव वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही वेव की नेगेटिव वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब है वहाँ पर क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और अगर आप इनफाइनाइट वेव्स मिला लें तो होगा ये कि सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा क्योंकि वहाँ पर क्रस्ट मिल रही है और बाकी तमाम पॉइंट्स एक्स इजिकल टू जीरो से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक ऐसे होंगे जहाँ पर आपको जो है वो तमाम ये सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है अब वो जो स्मॉल रीजन है जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जो एक्स इजिकल टू जीरो के ऊपर है उसको वेव पैकेट कहा जाता है यानी बहुत सारी वेव्स को आपने मिला लिया तो एक वेव पैकेट बन गया और वेव पैकेट जो है वो बिल्कुल क्या होता है लोकलाइज रीजन होता है और ये बाकी तमाम रीजन से मुख्तलिफ होगा क्योंकि यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड नॉन जीरो दिखाई दे रहा है बाकी तमाम वेव्स के ऊपर पोजीशन के ऊपर आपको एम्पलीट्यूड जीरो दिखाई दे रहा है तो ये कुछ इस तरह की वेव जो है वो बनती जा रही है ये वाली जो वेव बनी हुई है ये लार्ज नंबर ऑफ वेव्स हैं यानी वेव्स की तादाद बढ़ा दी तो आप देखें ये सेंटर में लोकलाइजेशन आपको दिखाई दे रही है उसके बाद एम्पलीट्यूड जीरो हो गया और उसके बाद इन्फिनिटी तक एम्पलीट्यूड जीरो रहना है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो रहना है तो इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत सारी वेव्स को मिला देते हैं तो वेव पैकेट बनता है और वेव पैकेट का बिहेवियर ऐसा ही होता है जैसे पार्टिकल का बिहेवियर होता है क्योंकि पार्टिकल क्या करता है एक थोड़ी सी जगह घेरता है और उसके बाद बाकी तमाम लोकेशन जो है वो फारग होती है वो लोकलाइज होता है एक ही जगह पर पड़ा रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव पैकेट की लोकेशन है ये यहाँ पर एक्स इजिकल टू जीरो के राइट और लेफ्ट साइड पे सिमेट्रिक है इसका मतलब है इसका जो सेंट्रल पोजीशन है एक्चुअली में वो पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताएगा 
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक वेव पैकेट एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है हम अब अपनी तसली के लिए दो वेव्स कंसीडर करते हैं पहली वेव का एम्पलीट्यूड है वाई वन ए कॉस ऑफ के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी ये आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ है कि किसी भी जनरल वेव को जो स्पेस और टाइम में मूव करती है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरी वेव उसको आपने वाई टू से रिप्रेजेंट कर दिया ए कॉस ऑफ के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी के आप जानते हैं कि वो वेव नंबर होता है जिसको टू पाई ओवर लैमडा कहा जाता है ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जो टू पाई एफ के इक्वल होता है तो पहली वेव की फ्रिक्वेंसी देखें ओमेगा वन दूसरे की वेव की फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू पहली वेव का वेव नंबर के वन दूसरी वेव का के टू इन दोनों को ऐड कर देते हैं ए कॉस ऑफ के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी प्लस ए कॉस ऑफ के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी अब आप जानते हैं कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी किसके बराबर होता है वो होता है टू कॉस ऑफ ए माइनस बी ओवर टू प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी ओवर टू यहाँ पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में ये सारा कुछ फेज है इसको ए कह दें तो के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी ए ए है और बी जो है वो ये है के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी अब यहाँ से आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों में ए तो कॉमन है वो आपने ए बाहर लिख लिया इस फॉर्मूले में एक टू आ रहा है वो टू आपने बाहर लिख लिया अब आपने क्या करना है कॉस ऑफ ए माइनस बी ए में से बी को माइनस कर दें ये ए की वैल्यू पुट की माइनस बी की वैल्यू पुट की ओवर टू फिर ए प्लस बी ओवर टू ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू ओवर टू अब ये जो के वन एक्स है ये है माइनस के टू एक्स दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के वन माइनस के टू और ओवर में टू भी आ रहा है तो के वन माइनस के टू को डेल्टा के कह दें ओवर टू आ जाएगा सिमिलरली ये जो ओमेगा वन टी है माइनस ये हो जाएगा ओमेगा टू टी तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा ओमेगा कह लें ओवर टू आ गया साथ टी यहाँ पर के वन प्लस के टू और ओवर में टू आ जाएगा साथ एक्स फिर माइनस साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू ओवर टू इंटू टी अब ये जो डेल्टा के है इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है क्योंकि के वन और के टू तकरीबन बराबर थे हमने कहा था कि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी तकरीबन सेम है फ्रिक्वेंसी सेम होंगी तो वेवलेंथ भी ऑलमोस्ट सेम होंगी तो के की वैल्यू भी करीब करीब होगी और ये जो डेल्टा ओमेगा है ये दोनों फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है तो जब फ्रिक्वेंसी भी स्लाइटली डिफरेंट हैं तो उन दोनों का डिफरेंस भी बहुत ही कम होगा ये जो स्केर के अंदर टर्म लिखी हुई है ये इस वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बताती है और ये वाली जो ब्रैकेट है कॉस ऑफ के प्लन प्लस के टू ओवर टू इंटू एक्स माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू ओवर टू इंटू टी है ये इस वेव के बिहेवियर यानी इसकी शेप के बारे में बता रही है जब आप इस वेव का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा इस ग्राफ में ये जो वेरिएशन है ये जो आपको रेडिश शेड में दिखाई दे रही है ये रेडिएशन आपको ये एक्चुअली में इस चीज का ग्राफ है कॉस ऑफ के वन प्लस के टू ओवर टू इंटू एक्स माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू ओवर टू इंटू टी और ये जो स्केर के अंदर मौजूद है इसका ग्राफ ये है ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है इसको एनवेलप कहा जाता है या इसको एम्पलीट्यूड जो है वो कहा जाता है तो आप देख लें ये वेव अब स्पेस में ट्रेवल जरूर कर रही है लेकिन स्लोली इसके ट्रेवल करने का रेट ये है लेकिन इसके अंदर जो वेरिएशन हैं वो इतनी तेजी से एक साथ स्पीडली जो है वो क्या कर रही हैं आ रही हैं अब आप जानते हैं कोई एक अकेली वेव होगा अगर उसका फेज होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी तो उसका फेज कांस्टेंट रहता है जब आप दोनों साइड पे टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं तो के एक्स का डेरीवेटिव आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी माइनस ओमेगा और टी का डेरीवेटिव वन हो जाएगा और राइट साइड पर कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो होता है ये जो डी एक्स ओवर डी टी है ये वेलोसिटी होती है इसको फेज वेलोसिटी कहा जाता है और ये माइनस ओमेगा दूसरी साइड पे चला जाएगा और के जला के डिवाइड हो जाएगा तो ये फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा ओवर के अब जब दो वेव्स का आपने ग्रुप लिया तो हमने उसका एम्पलीट्यूड देखा वो ये था अब इस देखें एम्पलीट्यूड कैसे लेना होता है टी के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको ऊपर रखें एक्स के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको ओवर में रखें तो ये जो दो वेव्स का ग्रुप था इसकी अगर आपने वेलोसिटी निकाल ली है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहा जाएगा या ग्रुप स्पीड कहा जाएगा वो कैसे निकालेंगे कॉफिशियंट ऑफ टी 
ये टी का कॉफिशियंट जो डेल्टा ओमेगा ओवर टू के बराबर है डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स वो है डेल्टा के ओवर टू तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा ओवर टू यहाँ पर डेल्टा के ओवर टू टू कैंसिल हो जाएगा बचेगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के और इसी चीज को जनरलाइज कर दिया जाएगा कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वेव्स होंगी जिनकी फ्रिक्वेंसी में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है तो फिर डेल्टा की जगह यहाँ पर स्मॉल डी आ जाएगा जिसको डिफरेंशियल कहा जाता है तो डी उमेगा ओवर डी के अब आपने इन दोनों ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एच कट से मल्टीप्लाई करें एच कट एक नंबर है जो एच ओवर टू पाई के बराबर होता है जिसको रिड्यूस्ड प्लैंक कॉन्स्टेंट कहा जाता है एच कॉन्स्टेंट है इसको डिफरेंशियल के अंदर ले जाया जा सकता है तो आप लिखेंगे डी एच कट ओमेगा ओवर डी एच कट के अब एच कट ओमेगा किसके बराबर होता है एच कट है एच ओवर टू पाई ओमेगा है टू पाई एफ तो ये ओवर वाला टू पाई इस कैंसिल हो जाएगा तो एच एफ आ जाएगा एच कट के एच कट की वैल्यू है एच ओवर टू पाई के की वैल्यू है टू पाई ओवर लैमडा तो टू पाई टू पाई से कैंसिल हो जाएगा एच ओवर लैमडा जिसको मोमेंटम कहा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच कट ओमेगा इसकी जगह आ जाएगा एच एफ एच एफ होती है एनर्जी ऑफ द फोटोन और एच कट के की जगह आ जाएगा पी तो यहाँ पर एच कट के की जगह पी लिख देंगे तो इसका मतलब है ग्रुप फिलोसिटी निकालनी है तो एनर्जी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम अब यही वाली सिचुएशन हम अप्लाई करते हैं एक पार्टिकल के ऊपर फर्ज करें एक फ्री पार्टिकल है फ्री पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है अब पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो हो तो उसकी सारी की सारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी तो ई इज इक्वल टू वन बाई टू एम बी स्केर आप इसको एम से मल्टीप्लाई भी कर दें और एम से डिवाइड भी कर देंगे तो ये पी स्केयर ओवर टू एम बन जाएगा अब आपने ग्रुप विलोसिटी निकालनी है तो ग्रुप विलोसिटी कैसे निकाली जाती है एनर्जी का डेरीवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम तो डी ओवर डी पी ई की जगह आप ये पुट कर दें पी स्केयर ओवर टू एम जब आप डेरीवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो पी स्केयर का डेरीवेटिव आ जाएगा टू पी ओवर में टू एम पहले से ही मौजूद है तो ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा पी ओवर एम बचेगा और पी ओवर एम क्या होता है पी का मतलब होता है मोमेंटम तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम होता है एम इन टू वी तो जब उसको एम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा वी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिचुएशन हमने वेव्स के ऊपर अप्लाई की थी वही हमने सिचुएशन जो है वो अप्लाई की पार्टिकल के ऊपर और दोनों का जवाब एक जैसा आया तो यहाँ पर हम ये साबित कर सकते हैं कि ग्रुप स्पीड ऑफ अ वेव पार्टिकल वेव पैकेट इज आइडेंटिकल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट इज मॉडल टू रिप्रेजेंट गिविंग अस फर्दर कॉन्फिडेंस दैट वेव पैकेट इज अ रीजनेबल वे टू बिल्ड अ पार्टिकल इसका मतलब है कि जब भी अब हमने वेव मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको आपने वेव के एक पैकेट से जाहिर करना है और उस वेव पैकेट की आप ग्रुप वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डी ओमेगा ओवर डी टी से डी के से या डी ई ओवर डी पी से आप निकाल सकते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ Thank you.